ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനി പനീർ ആലു പറാത്ത ആലു പറാത്ത നിങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പനീർ കൊണ്ടുള്ള ആലു പറാത്ത നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ആതിര മനോജ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പൊടിയായാലും മതി പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ ഇനി കുഴച്ച് വയ്ക്കാനാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഗോതമ്പ് മാവിലേക്ക് ഞാൻ സാധാ വെള്ളമല്ല ഒരു ചെ ചെറു ചൂടുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് മാവൊന്ന് കുഴച്ച് വയ്ക്കണം ഇനി ചെറു ചൂടുകളും യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മാവ് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴച്ച് അതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷമേ നമുക്കിത് പരത്താനായിട്ട് പാടുള്ളൂ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് കാണും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടപ്പുറത്തിൽ കുഞ്ഞി ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ അവസാനമായിട്ട് അര ടേബിൾ ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മാവ് കുഴച്ച് ഇനി ആലു പറാത്തകളുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ പനീറാണ് പനീർ കൊണ്ടുള്ള ആലു പറാത്തയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ പനീർ ഒരു ഹാഫ് പേസ് ചെറുതായി മുറിച്ച് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് സവാള സവാള കുത്തിയരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു ഒരു ഒരെണ്ണം മതി അതൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും പോഷനാണ് നമ്മുടെ ആലു പദാർത്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയിടിലേക്ക് ഈ പയർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാനാണ് അതായത് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ സവാള പച്ചമുളക് പനീർ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യണം അതായത് പൊടിച്ചെടുക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം പൊടിച്ചെടുക്കണതിന് മുന്നേ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കണത് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ട് വേവണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെന്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ കൂട്ടൊന്ന് ഇത് ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നാല് മണിക്കൂർ ഉള്ള അതായത് മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ മാവ് നമുക്ക് എടുക്കാം അത് മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു വിധം നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതായത് ചപ്പാത്തി പരത്താവണ രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പോഷൻ എടുത്തിട്ട് അതായത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു നീളം നീളത്തിൽ അതായത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നീളത്തിലൊന്ന് പരുവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഉണ്ട ബോൾസ് പോലെ എല്ലാത്തിലും ആക്കി വയ്ക്കുക ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയണേ അപ്പോൾ അതായത് ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല രീതിയിലൊരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നമുക്ക് പരത്താനാണ് അതിന് മുന്നേ തന്നെ പരത്താനിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഒരു
കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതായത് ഉള്ളക്കിഴങ്ങും പനീറും സവാളയും പച്ചമുളകും ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കൂട്ട് അത് ഈ നടുക്കൊന്ന് ഇടണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പരത്തിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കൂട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കൂട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോൾസ് രൂപത്തിലാക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെട്ടാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് വീണ്ടും ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് പരത്തണം അതാണ് ഈ ആലു പരാത്തയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഫുള്ള് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസും ഇതുപോലെ തന്നെ ആക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ബോൾസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണത് അതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതെ പരത്താനായിട്ട് ഞാനൊരു എൻ്റെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പരത്താനുള്ള ഒരു കുഴലൊന്നുമില്ല അതിന് പകരം ഞങ്ങൾ പി വി സി പൈപ്പാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ചപ്പാത്തി അപ്പം ഒരുവിധം കട്ടിയിലും പരത്താം നമ്മൾ ആലു പരാത്ത ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ള ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിലും നമുക്ക് ആലു പരാത്ത ഉണ്ടാക്കാം ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചുട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് എന്നിട്ട് ചെറുതാണ് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ഇതാ ഇത് ഇതേ വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് എല്ലാം പോഷനും നമുക്ക് ആക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഇതാ വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് പരത്തണ്ടെന്ന കാര്യം അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഓരോ പോഷനും പരത്തുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ പൊടി തേച്ച് കൊടുക്കണം അതായത് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് പൊടി തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ വിള്ളൽ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പര ഒരു സ്ഥലത്ത് പരത്തുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ഗോതമ്പ് മാവ് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പരത്തുമ്പോൾ അവിടെ പൊടി തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെറുതിന് പകരം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിൻ്റെ മൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആ പുട്ടിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കീറിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ ആ പോഷൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് ചപ്പാത്തി അതായത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി ചേർത്ത് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രാക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടി ഏതാണോ നമ്മുടെ പാൻ അതായത് ചപ്പാത്തി ചൂടാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ആ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി വയ്ക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിതൊന്ന് ഇടാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇത് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ആലു പറാത്ത ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എണ്ണ അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് തൂവി കൊടുക്കുക സൈഡിലായിട്ട് തൂവി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് തൂവി എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് തൂവി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മറിച്ചിടാം മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തൂവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ പനീർ ആലു പരാത്ത ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്കും പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്കും